বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিয়ে নানা মহলে নানা প্রশ্ন বহুদিন ধরে আছে যে গণমাধ্যম কতটা নির্ভরতার প্রতীক গণমাধ্যমের উপরে মানুষের আস্থা কতখানি আছে বিশেষ করে মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতি গণমাধ্যম অনেকটা পলিটিসাইজড এখানে আওয়ামী গণমাধ্যম জাতীয়তাবাদী গণমাধ্যম এই ধারায়ও এক ধরনের পরিচিতি আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনেক সময় মূলধারার গণমাধ্যমের চাইতে মানুষ অনেক বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর নির্ভর করে যেটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আসলে এবং মূলধারার গণমাধ্যমের এই চেহারা কেন কেউ কেউ মনে করেন এখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি সরকার তার মতো করে সব কিছু পরিচালনা করার চেষ্টা করেন কেউ কেউ মনে করেন মালিকানা এখানের একটা বড় সমস্যা কেননা মালিকরা অনেক বেশি সরকারের সঙ্গে নানা ব্যবসা বাণিজ্য কেউই শুধুমাত্র সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত নন আরও নানা প্রকার ব্যবসা তাদের আছে সে কারণে তারা একভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন কেউ কেউ মনে করেন সাংবাদিকদের একটা বড় অংশ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত কেউ কেউ মনে করেন সাংবাদিকরা এখন অনেক বেশি সুবিধা ভোগিয়ে উঠছেন এই আলোচনার মধ্যে নতুন করে এই প্রসঙ্গটি আবার গুরুত্বের সঙ্গে এসছে যখন আপনারা জানেন যে গত মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা ভিসা নীতি যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আন্ডারমাইন করবে তাদের জন্য একটা ভিসা পলিসি ঘোষণা করেছে আর সেটি ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু হয়েছে সেটি মাত্র কয়েকদিন আগেই জানিয়েছেন এবং তারপরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এটি টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলছিলেন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে গণমাধ্যমও এর মধ্যে আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে গণমাধ্যম কেন এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে কি কারণ থাকতে পারে এবং গণমাধ্যম কেন এর মধ্যে এই ভিসা পলিসির মধ্যে পড়বে আজকে মূলত এই সূত্র ধরে এই কথার সূত্র ধরে আমরা আলোচনাটাকে বিস্তৃত করবার চেষ্টা করব আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার বা বসা আছেন দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের এমিরেটাস এডিটার আরও অনেক কাগজের সম্পাদক তিনি অনেক কাগজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাদেশে ভূমিকা রেখেছেন নাইমুল ইসলাম খান আমার ডানুর আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপির মিডিয়া উইংয়ের প্রধান জহিরুদ্দিন স্বপন স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মিস্টার নাইমুল ইসলাম খান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আলোচনার মধ্যে আছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন নানা নাম প্রচারিত হচ্ছে যে কারা কারা এই ভিসা রেস্ট্রিকশানের মধ্যে পড়ল কাদের ভিসা রিভোক করা হচ্ছে কাদেরটা বাতিল করা হচ্ছে কারা ভিসা পাবেন না আমি এর মধ্যে যাই না যাই কারণ এটা অথেন্টিক কিছু না কারণ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস তারা বরাবরই বলেছে এটি একটা কনফিডেন্সিয়াল ইস্যু তারা কখনোই প্রকাশ করে না যে কাকে তারা ভিসা দিচ্ছে কাকে দিচ্ছে না কার ভিসা বাতিল হলো বাট গণমাধ্যম যে এই আলোচনার মধ্যে আছে যদিও অনেকে মনে করেন যে কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তরে কখনো কখনো মার্কিন কর্তৃপক্ষ বা মার্কিন পক্ষ বলেছে যে মিডিয়ার প্রসঙ্গটা উল্লেখ তারা করেনি কিন্তু অ্যাম্বাসাডার করেছেন কিন্তু এটি সবাই প্রথম দিন থেকেই বলছেন যে বাংলাদেশের এক নাম্বার ব্যক্তি থেকে শুরু করে যে কোনো অর্ডিনারি পার্সন অর্ডিনারি সিটিজেন কিন্তু এর মধ্যে পড়তে পারে তাতে কেউই বাদ যায় না এটি ওই স্পেসিফিক করুক আর না করুক যে কোনো সেক্টর ওয়াইজ বিচার বিভাগ মিডিয়া বা ব্যবসা বাণিজ্য বা ল এনফোর্সিং এজেন্সি সেটা করার দরকারও নাই আবার করলেও করতে পারেন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কেন মিডিয়ার প্রসঙ্গটা এত গুরুত্বের সঙ্গে আসছে আপনার কি রিয়ালাইজেশান একজন মিডিয়ার একদম ভেতরকার মানুষ হিসেবে টু বি ভেরি অনেস্ট আমি বলবো যে আমি আসলে এই বিষয়টাতে আরেকটু জানতে বুঝতে চাই এবং এই আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাটার মধ্যে এবং আপনার সাথে কথা বলার মধ্যেও আমার জানার আগ্রহটা প্রবল এবং আমি আরেকটা জায়গায় ইন্টারভিউতে আমি বলেছিলাম যে পিটার হাস যদি এই বিষয়টা নিয়ে কিছু এডিটারদেরকে ডেকে অথবা না ডেকে জাস্ট মিডিয়া কিভাবে এবং কেন এই ভিসা নীতির আওতায় পড়তে পারে মানে ইম্প্যাক্টেড হইতে পারে এগুলি একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলে যেটা হয় এক মিডিয়াগুলি সতর্কও হইতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা আসলে স্পষ্ট তো জানতে পারি এটা কিভাবে দি অরিজিনাল যে ভিসা নীতির ঘোষণা যেটা চব্বিশে মে দুই হাজার তেইশে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন যেটা ঘোষণা করেন সেখানে যেভাবে এসছে আমি যদি ওই প্যারাটা কোট করি অ্যাকশানস দ্যাট আন্ডারমাইন দি ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইনক্লুড ভোট রিগিং ভোটার ইন্টিমিডেশন দি ইউজ অফ ভায়োলেন্স টু প্রিভেন্ট পিপল ফ্রম এক্সারসাইজিং দেয়ার রাইট 
right to freedoms of association, peaceful assembly and the sense sorry and the use of measures designed to prevent political parties, voters, civil society or the media from disseminating their views. So, this is how Mool Ghoshanatate, Niti Ghoshanatate, media prashangata is. So, ekhane kintu media ke jemon fair election ke dekhano hote victim hishebe. Je keu jodi media ke ehiro kom kore, mane abuse kore ba ita ke tar jotha jotho bhumika palon theke dure rakhe. Je kono hobe, je kono intimidation diye. Eta boy dekhiye, lob dekhiye, whatever. To sheta. I am not sure that Of course, you are absolutely right. But Peter has said that he was in total interview in media. So he did not have the opportunity to explain it in length. I am not sure that he was in the interview. For good, for good, he was in the interview. He was in the interview. जेवेबे कोठरे इस्ते सेटे हलो जो मीडिया हो ऐटा तीन क्लूडेन तो खुना बार साधारण भावे जर्नलिस्ट रा होय तो मने कोट्टे से जे आमदेर जर्नलिस्टिक रोल जेटा आवमिली गेर पक्के होते पारे बीएनपी र पक्के बाद दूसरी भी पक्के होते पारे तो ये भूमिकर जो नो तो आर विषनिति प्रयोग हो रखा था ना कारण ऐटा � जेटा निर्बाचों ने जन्नो मानुष के होतो भीतो करे निरुत्साह हितो करे बा 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 मतलब जेक कोनो भावे मतलब निगेटिव भावे इम्पैक्ट रखे अरे एक तो होता है जेक मानुषीय एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड वाइड जेक मीडिया टेन निरुपे को भूमिका थाक बे एक तो प्रोफेशनल एप्लोस थाक बे किंतु पृथ्वी जुरे एक तो मार्किन जुक्तराष्ट्र but शेठा जिधि खूब नॉग्नो भावे हावे उतार चीते बारो कथा होच्छे जे शेठी के केंद्र कर आपने पक्को नहीं लेन किन्तु आपने उन्नो दर के एमोन भावे अंडरमाइन कोल लेन एमोन भावे फेक इनफॉरमेशन मिस इनफॉरमेशन डिस इनफॉरमेशन दिले ना आपने आप प्रोपागंडा मशीन तुरी कोल लेन आपने टेलीविजन बॉक्स प तो खुन आश्ले शेटक के आपने की शब्द देख बिन इटा हमारा टेप प्रश्न आपने जो दी देखें मिस्टर जोहरी दिन शापु ने खाने आते हैं तेरा बीएनपी पोखोते के शाम प्रति काले दूसरो टेलीविजन टेलीविजन ओनुष्ठान टेलीविजन ओनुष्ठान के तरह बोर्ड जोन कोते हैं इरागे वो एक टी ओनुष्ठान के तरह बोर्ड जोन करते हैं ना मैं चौदह जने शंखारो बेशी होते पारे आम्र जानी जे भारोते आपने जाने जे चौदह जन टेलीविजन एंकर के एंकर के इंडिया जोट विरोधी दर चे जोट मीडिया रोल टा प्ले कोच है ना तारा एक टा पॉलिटिकल रोल प्ले कोच है जेटा आश्ले मानी वो खाने गिया आश्ले तादर का एक धारों ने शोखाय तब शामुर थों दे हावे सो शेखेत्र आपने की बोल बे ने बंग बांग्लादेश आम्र नाम जो दी उल्लेख ना हो कुरी एक और था अनुशीकर जो जो बांग्लादेश किचु किचु गानो अनेक मानी जेटी अमी बोलचा बोलचिलम जेटी मेनिस्ट्री मीडिया कोनो काजी होता है पर ना अपने एमोन भावे प्रोपागंडा तो ये कुछ ना एमोन भावे मानुष के अशुम्मानी तो कुछ हैं एवं मीडिया मिनिमम इथिक्स वो अपनी रखा कुछ हैं ना अपने एक जोन बिर्थ रिपोर्ट कुछ हैं ताशुंगे कथा वो बोलचन ना शेखेत्र � एवं अभी जस्ट एक टक था जब बांग्लादेश मूलधारा सामाजिक जोगाजोग माध्यम देखते मूलधारा गणों माध्यम के आश्चर्य मानुष आशे ये औरते विश्वास करें ना विश्वास करते चाहे ना ताले शंकु तो तात है अपने मीडिया तो अपने अपना रोल प्ले को चलना रोल प्ले करते मानुष विश्वास करते अमी अमाने कोरी � सोशल मीडिया र जे नष्टामी गुली उठा के बरों ग्रहण करे फिर थी इन मेनी केसेस माने मेनस्ट्रीम मीडिया निम्नों माने सोशल मीडिया चाहे पॉलिटिक्स जो दी डेमोक्रेटिक स्पेस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्सेस के ना दें बा सिविल सोसाइटी के ना दें ताले तो जरा उग्रवादी गोष्टी बा नॉन पॉलिटिकल स्टेकहोल्डर जा रहा है तारा सामने आज भी कोई इखने किंतु बैकग्राउंड तो था क्या ना दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कारण वो इखने जे वो जे व्यू डिसेमिनेट करार कोनो स्कोप कारण जन्नो जे बंधो करा इटे वो किंतु ये विषा पॉलिसी रखता सीरियस कंसिडरेशन तो तुरंग 
আমি মনে করি এটা ইম্পর্টেন্ট এবং ধরেন বিচার নীতিটা যখন হয় তখন আমি আপনার প্রোগ্রামেও বলেছিলাম যে আমি নাগরিক হিসেবে অপমানিত বোধ করি কিন্তু তারপরও আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ভিসা পলিটিসিটা অত্যন্ত কৌশলীভাবে এটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটার আলোকে আমি ভিসাটাকে বাদ দিয়ে এটার যে নীতি অংশটা আছে নীতি অংশটা যদি দেখি এবং এটার এইটার ছায়ায় যদি আমরা কাজ করি আমার মনে হয় আমরা হয়তো একটা ভালো ইলেকশনের দিকে যাইতে পারবো এটা কারো কারো ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করবে কারো কারো ক্ষেত্রে এটা উৎসাহ সৃষ্টি করবে এটা দুই রকম পটেন্সিয়ালে রাখে যার জন্য আমি বিচারটাকে আলাদা করে এটাকে নীতি হিসেবে দেখারও স্কোপ আছে বলে আমি মনে করি তো এখন এইখানে আমি আবারও ওই জায়গাটাতে আসবো যে মিডিয়া যে মানে মিডিয়া যে খারাপ ভূমিকা রাখে আপনি জানেন আমরা আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান থেকে মিডিয়া ওয়াচ নামে একটা কার্যক্রম এক সময় করতাম এবং সেখানে কিন্তু প্রতিটি মিডিয়ারই যে মিস্টেক্স বাড়াবাড়ি এটা সেটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন ছিল কিন্তু এখন জিনিসটা এই কনসার্নটা সমস্ত সীমা রেখা রেড লাইন সমস্ত রকমের রেড লাইনই পার হয়ে গেছে এটা এটা হলো একটা দিক তারপরও আমি বলবো যে পিটার হাসের ওই দিনের ঘোষণাটার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল যেন লাইক পুলিশ বাহিনী লাইক অন্য কিছুর মতো মিডিয়াও একটা সেক্টর তা আমার মনে হয় ব্যাপারটা ওই রকম না কিন্তু মিডিয়ার কেউ কেউ কাজ করবে মিডিয়ার প্রপার রোলের বিরুদ্ধে এবং সে মনে করবে বিকজ আমি মিডিয়া আমি এটা থেকে ইমিউন এইটা সেটা না এটা সেটা না এবং আমি হ্যাঁ আপনার কাছে আমি আবার আসবো বাট এই প্রশ্নটা আপনার কাছে থাকলোই যে আসলে আমি আগে অ্যাডমিট করি যদি আমি ওইভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যক্তিগতভাবে মানতে রাজি না যে আপনার একটা ইডিওলজিক্যাল আপনার বলতে আমি যে কোনো মিডিয়ার বা সাংবাদিকের থাকতে পারে কোনো পার্টি পজিশানও থাকতে পারে বাংলাদেশে পার্টি করা বহু বিখ্যাত সাংবাদিক আছেন যারা পার্টি করেছেন কিন্তু সাংবাদিকতা তার সো আপনার একটা আপনি যখন কোনো অপ এড লিখবেন সেখানে আপনার মতামত ইনফরমেশন ডিস্টর্ট করা আপনারা টেলিভিশন স্টেশনকে বা তাদের কোনো কোনো প্রোগ্রামকে বর্জন করছেন কেন করছেন এবং এটা আপনি জানেন যে আপনাদের এই সিদ্ধান্তের পরে আমরা এডিটর্স গিল্ডের বা আরও কারো কারো ইয়ে দেখেছি বিবৃতি দেখেছি যে এটা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ আপনার স্বাধীনভাবে গণমাধ্যমকে কাজ করতে দিচ্ছেন আবার আপনাদের পরে দেখা গেল যে ইন্ডিয়া তো একই সিদ্ধান্ত বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলো নিয়েছে চোদ্দোজন টেলিভিশন অ্যাঙ্করকে স্পেসিফাই করে সো আপনার কাছে শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে খুব চমৎকার একটা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন ডেকেছেন আমাদেরকে বিশেষ করে খুবই আমাদের দুজনের অংশগ্রহণটা বোধ হয় অনেকটা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে আমি দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের গণমাধ্যম বিষয়ক দায় দায়িত্ব আমি নেতৃত্ব দেই বিএনপি মিডিয়া সেলের আমি প্রধান এবং আমাদের আলোচক বন্ধু নামের ইসলাম খান বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব খুব সংগত কারণেই আমরা দুজনই এই আলোচনার সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তি এবং এ কথা খুব পরিষ্কার যে এই আলোচনাটা আজকে কেন আসলো সেটা যদি আগে প্রথমে আমরা ঠিক করে নিই এবং এ ব্যাপারে যদি আমাদের মধ্যে একটা নীতিগত ঐক্যমত্য তৈরি হয় তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের এই প্রশ্নে খুব একটা বাড়তি আলোচনা অথবা চালাকির আলোচনার প্রয়োজনটা পড়বে না সেটি হচ্ছে গণমাধ্যম এবং কর্পোরেট হাউসের মিডিয়া উইং দুটো কি এক এটা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার অথবা একটা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট তার ফ্যাসিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে প্রোপাগান্ডা মেশিন তৈরি করবে বা প্রোপাগান্ডা মেশিন সে যেভাবে সৃষ্টি করবে অথবা বিরাজমান সমস্ত প্রোপাগান্ডা মেশিনের সঙ্গে সে যে ধরনের একটা সিন্ডিকেট ডেভেলপ করবে সেই তৎপরতা কি গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার তৎপরতা অথবা দেশে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে অলিগার্ক সিস্টেম ডেভেলপ করেছে যে ধরনের কর্পোরেট হাউস তৈরি হচ্ছে যেভাবে ব্যাংক লুট হচ্ছে যেভাবে শেয়ার মার্কেট লুট হচ্ছে এবং এই ধরনের সাধারণ আমানতকারীদের কোটি কোটি টাকাকে যখন ঋণ খেলাপিরা পরিকল্পিতভাবে লুটে নিতে চায় লাভজনক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক অথবা মনে করেন বেসিক ব্যাংকের মতো লাভজনক ব্যাংকের টার্গেট করে দখল করা হয় এক না একাধিক ব্যাংকে শেয়ার মার্কেটে বাবেল তৈরি করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে 
कृत्रिम भाव आकर्षण कर हजार हजार कोटी टाक लुट कर ना है अर्थमंत्री स्वयं निजे से समस्त लुटे नेपथ्य नायक नाम उच्चारण करारे सरकार तरह बिुदे कि चुप करे ना एवं अपकर्मगल जो पृष्ठपोषकता दान कर फैसिबाद सरकार राष्ट्र प्रशासन एधरण एक सिसटेमेटिक जे शोषण तर बुद्धे कथा बोलार जन तो गणमामे दिखे मानुष तक ये अमानतकारी टाटा चले जाए अथवा शेयर मार्केटर निरीह बनियोगी टाटा चले जाए तक तर पक्षे अन्ा क्यों कथा बोलुक और ना बोलुक गणमाम तरह व्यथा बेदना समस्या कथा तुले धोबे एटुक तो से आशा कर क्योंकि ओई गणमामे जो लुटेर मि, मीडिया उंग है से क्या करबे करा तेल एट खूब परिष्कार जे चलमान अर्थनैतिक व्यवस्थाते ही एरक एक जगह तैरी जेमन भोट ना करवाचित थका जाए देश के जनगण के कोधर नागरिक अधिकार ना दिए जमन गणतंत्र लेबास पड़े पड़े सारा पृथ्वी घुरे बेड़ाना जाए तेमी गण जनगण के तथ्य पवार अधिकार के दमन करार क्या जो लिप्त से गणमा मालिक बोले परिचय दीते अथवा ओई पत्रिकार सम्पादक निजे के क्योंकि एक बेहद सम्पादक हिसाब से दाबी कर बसते बेसिकाली क्योंकि से आसले एक करपोरेट हाउस एक मीडिया एक्सिक्यूटिव एक करपोरेट हाउस से एक पेयर दायित्व पालन कर शिक्षित तो मानुष क्योंकि बोझे ना बोझार को कारण नहीं अनेक सम्पादक के चीनी जरा निजे के सांबादिक हिसाब से समाज परिचय दिले शिक्षित तो मानुष के तरह से करपोरेट हाउस मीडिया अफिसार राष्ट्र का सूझ सुविधा लुंठन आदाय करार एक मध्यस्थतिकारी दलाल दायित्व पालन कर यकम एक परिसी कार्किन जुक्तराष्ट्र गणतंत्र रक्षार क्षेत्र जमन तरह भिसा नीति के कि बला जाए प्रासंगिक प्रयोग कर एक नीतिमला घोषणा कर संशोधन कर प्रयोग करते शुरू करणअिकार भोटे अधिकार संगे सम्पर्कित हुए जेहतु गणमामे मत एक प्रतिष्ठान एक तत्परता प्रक्रिया जेहतु खूब ही अंगांगी भाव जड़ित जेहतु एक राष्ट्र चतुर्थ स्तम्भ फले संगत कारण ये प्रश्न आसने निर्वाह विभाग विचार विभाग आईन विभाग ये विभागगल जमन एक संश्लिष्टता रही गए अफिसियल तेमनी सभ्यत एक कथा जनअफिसियल फोर्थ पिलार हिसाब से गणमाम क्या कर संगत कारण ये प्रश्न आसने कारण यत खुणी जो कथागुली बल तुम बोझा जाए जो पुलिस जेमन एक फैसिबादी राष्ट्रे से केवलम्र फैसिबाद के रक्षा करार दायित्व पालन करा छा तर हुकुम पालन करा छाड़ा और कोज थे ना तेमी गणमाम क्योंकि एक पुलिस ही गणमाम क्योंकि तैरी कर स्वाभाविक और ता तैरि ए रकम एक प्रेक्षित दाड़ी क्योंकि आलोचनाते मुहूर्ते कथा बी एवं प्रेक्षितर बेपारे आगे एकमत क्या जान नबील इस्लम भाई कथा बीजा दोजन जी प्रेक्षित बेपारे एकमत हो आलोचनार अर्धेक निष्पत्ति देते और ये प्रेक्षित बेपारे जी नबील इस्लम खान भाई मन करें ना उन्नी एक स्वाधीन सांबादिक उन्नी उन्नी उनार मत कर बोलते थकें उनार पत्रिकार पाठक हिसाब सेथवा अन्य पाठक कि देखी ना भोट दुई हज़ार चौदह दुई हज़ार अठारो गणहत्या छः पंचाश जन के गुम करा इत्यादि घटना सम्पर्के जेधर एक यूनिवार्सल पजिशन ना दरकार जेधरण एक साधारण नैतिक अवस्थान ना दरकार ता जदि नजर इस्लम खान ना नहीं थकें तो तरह ना ने कार पक्षे जा बुझीना ये कि मानुष बोझे ना ये ना बोझाबुझीट क्यों जमते जमते ही ए मार्किन जुक्तराष्ट्र मत राष्ट्र अथवा अन्न्य जोधर वैश्विक संस्था क्योंकि धीरे धीरे संयुक्त है एधरण मौलिक प्रश्नगुल जो राष्ट्र एक हिंस्र दायित्व पालन कर तर जो अंशीदारे परिणत हो यह गणमाम सम्पादक जेमन कर पुलिस होम कर गोयंदा संस्था हे जेमन करपोरेट हाउस हो तरह क्यागुलि करार्जन ही बैंक जो लुट कर शेयर मार्केट और स्टेट एक्सचेज कमिशन के जो दखल कर तेमी गणमामगल को दखल कर भारत दिखे तकाले तो इतिम्य दृष्टान देखते पाई मुकेश अम्बानी रिलायन्स मीडिया की कर चाहिदा जनप्रियता अर्जन कर लो गणमाम आदानी पुजी बनियोग हर गल राष्ट्रीय आरोप क्षेत्र के पैट्रोनइज कर ले भारत क्षमता मोदी सरकार एवं एक कथा खूब सबाई खूब भलोक जी ठीक तेमी भाव क्योंकि आप शेयार मार्केट देखें ओई आदानी क्योंकि कैलेंगी आए मैंने वही कैलेंगीटार जन ही क्योंकि एन डी टीवी क्योंकि वही दखल करते हैं 
সে কারণেই এই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু আমি মনে করি যে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ব্যবস্থা এবং প্রেক্ষিতটা সম্পর্কে আমরা একমত কিনা আমার মনে হয় প্রথম দিকে আমরা এই আলাপটা করে নিতে পারি এবং সেই বিবেচনায় অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই মানুষের মধ্যে প্রশ্ন এসেছে অথবা পিটার হাস এখানকার অ্যাম্বাসেডার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবেই জবাব দিয়েছেন যে ভোটের অধিকারের ক্ষেত্রে বাধা কারা কারা দিতে পারে তার মধ্যে যেহেতু অত্যন্ত পোটেন্সিয়াল একটা হচ্ছে পার্টি হচ্ছে গণমাধ্যম সঙ্গত কারণই সেই মধ্যে থাকবে সো পৃষ্ঠটা এখান থেকে যদি শুরু করি যে রিয়াল চিত্রটা আসলে গণমাধ্যম তুলে ধরছে না বরং একটা কাল্পনিক চিত্র যখন সে তুলে ধরে বা তখন আসলে এক ধরনের তো বাধা প্রধানই বা অস্বীকার করা সত্যটাকে যখন গণমাধ্যম ইনফরমেশনের ভিত্তিতে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে সেটাকে আপনি কী বলবেন জি আমি স্বপন ভাই যেভাবে বলছেন এটা একটু বিপদেই পড়ে গেছি কিন্তু আমি এই মানে এই অনুষ্ঠানে আমি আবার চাই যে আলোচনাটা এইভাবেই চলুক বিপদটা হইল যে আমাকে যদি এগ্রি করে ফেলতে হয় তারপরে কিন্তু আলোচনা কিছু থাকে না কারণ আপনি বলেছেন এগ্রি করলে তারপরে আগানো যায় আমি মনে করি যেই মুহূর্তে আমি আপনার এগ্রি করবো প্রেক্ষিতটাতে এগ্রি করলে এরপরের আলোচনা আমারও প্রয়োজন থাকবে না আপনারও থাকবে না না থাকবে না কারণ এরপরে কী হলো আমি তো এগ্রি করে ফেললাম তো আমার মনে হয় ব্যাপারটা এইরকম মানে এরকম না পুরোপুরি আমরা সাংবাদিকতায় নানান চ্যালেঞ্জেসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আপনি এখানে যতগুলি অভিযোগের কথা বলেছেন এই ততগুলি অভিযোগ মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে পত্রিকাতে ছাপা হয়েছে এবং যারা অভিযোগগুলি করে তারা ইন মোস্ট কেসেস ইফ নট এভরি কেস বাট ইন মোস্ট কেসেস এই আমাদের প্রচলিত মিডিয়াকেই রেফার করে যে কোনো ধরেন আজকে পত্রিকার রিপোর্ট হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের যোগ্যতা হইল ডি ক্যাটাগরির এটা কথার কথা যেটা তো আমি কোথেকে জানি তো মিডিয়া তো আমরা কিন্তু মানে একটা ভুল খবর যে বেক্সিমকো কিন্তু এখন তাহলে এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে মিডিয়া বলতে তো মিডিয়াকে তার অভিযুক্ত করা হচ্ছে না যখন এই ভিসা পলিসি বলা হচ্ছে যে সরকারি দল সরকারি দলের নিশ্চয়ই সকল নেতা পড়বে না বা বিরোধী দলের সকল নেতা পড়বে না বা বিরোধী দল বলতে কারা কারা আছে অনেক বিরোধী দল আছে তো মিডিয়াও সেরকম যদি মিডিয়ার ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে কোনো একটা স্পেস মানে স্পেসিফিক মিডিয়া আউটলেট হতে পারে মিডিয়া আউটলেট হতে পারে না 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 আমি ওই জায়গাটাতেই যাচ্ছিলাম যে আমি শুধু স্বপন ভাইয়ের সাথে ওইটাতে ওই জায়গাটাতে এগ্রি করে ফেলা যেমন ধরেন অনেক টক শোতে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে এগুলি আমি যেহেতু প্রিজার্ভও করি আই ক্যান শো যে বিএনপির একজন বিএনপির পক্ষ থেকে একজন থাকে বিএনপির বিপক্ষে দুজন থাকে বিএনপির পক্ষে থাকে একজন তো জেনারেলি হয়তো দেখা গেল ওই অনুষ্ঠানে সে মানে দুর্বলতায় পড়ে গেছেন ওনাকে সময়টা ওইভাবে দেওয়া হচ্ছে না আমি পার্সোনালি কিন্তু চেষ্টা করি আমি বুঝতে না ঠিক আছে আমার কাছ থেকে সময় কেটে হইলো ওনার কথাটা শুনেন এরকম কোনো কোনো সময় বিএনপির অ্যাবসেন্সে আমি বলেছি ঠিক আছে আমি বিএনপির ওকালতি করার চেষ্টা করি দেখি যে তাদের এখানে বক্তব্য কী হতে পারে এটা হলো আমার ব্যক্তিগত কথা আর অন্যান্যভাবে আমি বলি যে ধরেন বিএনপি যে ডিসিশান নিল যে দুইটা টেলিভিশন স্টেশনের কোনো অনুষ্ঠানে আপনারা যাবেন না এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শত ভাগ যে কারোর আছে কারণ জার্নালিজম ইজ অ্যান আর্ট জার্নালিজম যদি আপনাকে এক্সপ্রেশন দেওয়ার ব্যাপারটা তার আর্ট দিয়ে অ্যাকোমোডেট করতে না পারে যেটা জিল্লুর বললেন যে মানে এটাই তো তার দায়িত্ব হওয়ার কথা যে ভিন্ন মত যারা প্রধান সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছে না মত প্রকাশের ব্যাপক সুবিধা নাই সামর্থ্য নাই হয়তো তাদেরকে এক্সপ্রেশনের জায়গা দেওয়া এটা মিডিয়ার দায়িত্ব কর্তব্য মিডিয়ার দায়িত্ব যারা অলরেডি প্রচুর কথা বলার সুযোগ আছে তাদেরকেই কেবল জায়গা দেওয়া না সুতরাং মিডিয়া যে অ্যাকোমোডেট করতে পারে নাই এটা মিডিয়ার ব্যর্থতা কিন্তু ধরেন আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি কি আমি যদি বিএনপির নেতা নেত্রী হইতাম আমি কিন্তু অন প্রোটেস্ট হইলে ওইখানে যাইতাম আমি অনুষ্ঠানে আমার প্রোটেস্ট বলতাম আমি জবাব দিতাম না রেলেভেন্ট কিন্তু বলতাম যে এই অনুষ্ঠানে আমাকে আনা হয়েছে যেন আমি আমাকে সাক্ষী রেখে কিছু কথা মানে গায়ের জোরে চাপানো বা সেই কথা বলে আমি চুপ করে থাকতাম এই প্রোটেস্টটা যে জন্য আমি আবার বলি এটা কিন্তু আমার পার্সোনাল ভিউ যে বিএনপি এটা কি ওই ধরনের একটা প্রোটেস্টের মতো হয়ে যায় না আমি জাস্ট অ্যাকাডেমিক বিতর্ক যে আমি ওই যে ওনারা যেমন বলে ওই নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে যে নির্বাচনে যান আপনি তারপরে গিয়ে আপনি প্রমাণ করেন যে নির্বাচনটা আসলে 
এটা কিন্তু শুধু প্রমাণের জন্য না এটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার এটা একটা সমস্যা কিন্তু যেমন আমি কিন্তু মনে করি আপনাদের নির্বাচনে যাওয়া উচিত এটা কিন্তু ব্যক্তিগত মত এটা আমার চাপানোর মত না কেন যে ধরেন যে এটা ফেসিবাদী কায়দায় আবার একটা ইলেকশান হয়ে গেল ইলেকশানটা হয়ে গেল দেন আপনার হাতে তালে কি থাকতেছে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনারা যে কোনো চাপ আমি আবারও বলি পিটার হাসের চাপ অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের চাপ দিয়ে যদি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আপনারা এটিপ করতে পারেন মাঠের রাজনীতি সহ বা শুধুই মাঠের রাজনীতির চাপ দিয়ে এটা তো আপনার রাজনৈতিক কৃতিত্ব আপনি তো তখন এটা পেয়েই গেলেন এটার জন্য তো নাইমুল ইসলাম খান আর জিল্লুর রহমানের কোনো মতামতের প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু আমি বলছি যদি এটা না ঘটে তাহলে আপনারা কি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন কি না বেশি ঝুঁকি নেওয়া যে ধরেন আপনারা যদি পার্লামেন্টে তিরিশ জনও থাকতেন বিশ জনও থাকতেন আপনারা কি প্রোটেস্ট করার একটা জায়গা বেশি হইত কি না কারণ প্রোটেস্ট তো আপনি তখনও রাস্তায় করতেন থাকলো এই প্রশ্ন থাকলো বাট আপনার মিডিয়াতে আচ্ছা আমরা মিডিয়াতে আসি তো মিডিয়ার এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে পিটার হাসের বক্তব্যটা যেহেতু খুবই সামান্য একটা অংশ এটা একটা ক্লারিফিকেশন দাবি করে কারণ এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ওই হোয়াইট হাউসের ম্যাথু মিলারের কাছে ম্যাথু মিলার কিন্তু প্রথমত উনি রিজেক্টও করেন নাই উনি কিন্তু এটাকে অ্যাকোমোডেটও করেন নাই উনি বলেছেন আমি আমার অরিজিনাল কথায় থাকব যেটা ওই মূল স্টেটমেন্ট চব্বিশ তারিখের চব্বিশে জুলাই সরি চব্বিশে মে এবং উনি এটা বলেছেন যে এইটা এরাই এটাতে প্রযোজ্য হবে রিগার্ডলেস অফ বিং প্রো গভর্নমেন্ট অপোজিশন পার্টি মেম্বার্স অফ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস মেম্বার্স অফ জুডিশিয়ারি অর মিডিয়া পারসন এটা লিখেছে ইয়ে আমাদের ইউএস এম্বেসির ওয়েবসাইটে কিন্তু উনি বলেছেন শুধু ওই তিন চারটা ওইটার মধ্যে মিডিয়াটা নাই উনি রিএফর্ম করেছেন ওইটা সো এইটা একটু কনফিউশন কিন্তু এখনও রাখছে কিন্তু আমি কিন্তু ওই জায়গাটাতে আপনার সাথে আবার একমত হয়ে নিয়েছি যে আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা মিডিয়াকে কেউ একেবারে মানে কি বলবো মানে ইয়ে করে নিয়েছে তাদেরকে কোয়ার্সিভ ওয়েতে বা কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে দিয়ে এমন কাজ করাচ্ছে যে মিডিয়ার এটা রাইটফুল মানে ম্যান্ডেট না অথবা মিডিয়াকে আসলে অ্যাবিউজ করতেছে আমি ওইটা হয়তো হয়ে থাকতে পারে বাট্যাম্বাসার পিটার হাসের যে ইন্টারভিউ সেই ইন্টারভিউতে পিটার হাসা বলেছেন এবং আমি যেদিন ভিসা পলিসি ডিক্লেয়ার হয় সেদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট ডোনাল্ডোকে যে ইন্টারভিউ করেছিলাম সেখানেও এই কথা আছে এনি বডি হুই বার হি অ শি ইজ ইভেন প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট এনি অর্ডিনারি সিটিজেন আমার মতো অর্ডিনারি সিটিজেন কোনো ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি ফেলতে পারবেন না যেটা এই যে সেক্রেটারি অফ স্টেটের যে কটা বলা হয়েছে আমি আমি যেটা আমার ধারণা এই জায়গাগুলোকে স্পেশালি একটু বেশি স্ট্রেস দেওয়া হয়েছে এখানে যেন এই জায়গাগুলোর লোকজন একটু বেশি সতর্ক থাকে না না সতর্ক থাকুক তো আমি একটু বলি এই জায়গাটাতে আপনার ওই কথাটার সাথে দ্বিমত করার নাই কিন্তু ওইটা কিন্তু পুরোটা কাভার করছে না যে এটা রাষ্ট্রের এক নম্বর ব্যক্তি থেকে যে কোনো ব্যক্তি এটার আওতায় আসতে পারে এখানে কিন্তু আমি ভিন্নমত করছি না আমি ভিন্নমত করছি যে মিডিয়া অ্যাজ এ টার্গেট এটা হইতে পারে না কারণ আমেরিকান পলিসি এরকম না আমেরিকান পলিসি কি বলে তারা বলে যে মিডিয়া যথেচ্ছ একটা বিষয় তো আমাদের প্রথমে ভেবে নিতে হবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মতো দেশের নির্বাচনের আগে অনেক আগে নির্ধারিত সময়ের সাত মাস সাত মাস আগে সে তার ভিসা নীতিকে সংশোধন করল একদম বাংলাদেশের নির্বাচনকে টার্গেট করে সে সংশোধন করলো তাই না এবং এটা তো আর জানতে বুঝতে কারো বাকি আমার কিন্তু প্রথমে দেখার ব্যাপার এবং একটা পারসেপশন কিন্তু তৈরি হয়েছিল তখন যে অনেকে আলোচনা আমার সঙ্গে টেবিলে আলোচনা করেছেন যে হ্যাঁ এটা নীতি দিয়েছে এটা আফটার ইলেকশন আসলে তারা এখন করবে এরকম একটা আবহাওয়া কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আমরা জানি যে এরকম আরো অন্যান্য যে কয়েকটি দেশে তারা এরকম পলিসি দিয়েছে তা সবগুলি কিন্তু নির্বাচন পরে নির্বাচন পরবর্তীকালে একমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু আগাম সাত মাস আগে দিল নির্বাচনকে টার্গেট করে প্রশ্ন হচ্ছে আমার বা আমাদের সকলেরই এ ব্যাপারে মানে পরিষ্কার থাকা দরকার যে কি সেই অভিজ্ঞতা যে অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরকম একটি নির্বাচনের দুর্দিনকে সে অনুমান করছে এবং সেই 
একটা গণতন্ত্র বিরোধী জনগণ বিরোধী মানুষের ভোটাধিকার নাকচ হয়ে যাবে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে অনুমানের মধ্যে রেখে তাকে এই সংশোধনগুলি আনতে হলো এবং সেই সমস্ত অপরাধীদেরকে সম্ভাব্য অপরাধীরা যেখানে যেখানে বাস করে যে সমস্ত পেশায় তারা দায়িত্বে নিযুক্ত সে সবগুলিকে চিহ্নিত করে করে কথা বলতে হচ্ছে যা খুব সংগত কারণে একটা নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তার মানে দে মেন্ট বিজনেস এবং একটা অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে তাহলে সেই অভিজ্ঞতাগুলি তো নিশ্চয়ই একটা রেকর্ড আছে এবং যে কোনো কনসিয়াস লোক আমরা যদি আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা যদি ফলো করতে চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এরকম একটি একটা ট্র্যাক রেকর্ডের মধ্য দিয়ে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরকম একটা জায়গাতে গেল আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই তাহলে এই ব্যাপারে তো সবচেয়ে বেশি তথ্য থাকার কথা গণমাধ্যমের কাছে সেখানে যদি আমরা দেখি যে কোনো কোনো গণমাধ্যম যে অভিজ্ঞতার আলোকে এরকম একটি নীতি পরিবর্তন করতে হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদেরকে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতা ধর ধনী রাষ্ট্রটিকে এরকম একটি ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে তাদেরকে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গিয়ে দেখছেন যে এই যে এই যে তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি সে সম্পর্কে একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন নাইমুল ইসলাম খান দেখা গেল দুই হাজার আঠারোর নির্বাচন সম্পর্কে নাইমুল ইসলাম খান প্রতিবেদন করছেন এবং ওনার সম্পাদনায় যে পত্রিকা ছাপা হচ্ছে সেখানে সেটাকে হাজির করা হচ্ছে একটা ভোট হিসাবে অথচ যেই ভোটের অভিজ্ঞতাটা কিন্তু এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার সংগঠিত কারণে কিন্তু নাইমুল ইসলাম খান অপরাধী এবং স্পষ্টই যে ইতিমধ্যে সে অপরাধ করে বসে আছে যে তোমার অপরাধের কারণে তুমি এই যে নির্বাচনটা এই যে ধ্বংসের এখানে আসলো এটা তো এমনি এমনি আসে নাই তুমি গণমাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করো নাই এবং এই হলো তার প্রমাণ ফলে তুমি 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 এটা এটার মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত কথা কথা আমি তো জাস্ট উদাহরণ হিসেবে বলছি তাহলে এটা কিন্তু এমপ্লয়েড এটা নিয়ে আমি মনে করি খুব একটা আলোচনার দরকার পড়ে না সারবস্তুটা হচ্ছে যে জনগণ ভোট দিতে পারছে না জনগণকে ভোট দিতে হবে জনগণের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় অমুক 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 আমার কথা হলো যে জনগণ ভোট দিতে পারে নাই ভোট দিতে যায় নাই আঠারো ইলেকশন বা চোদ্দ ইলেকশনকে হ্যাঁ এটা যদি কেউ ব্যাখ্যা করতে চায় যে এটা সরকারের কারণে হয় নাই বলতে পারে কেউ বলছে যে এটা বিএনপি এর জন্য একমাত্র দায়ী তারা এটা এটা করেছে সেই কারণে সেটাও ঠিক আছে এইভাবে এক্সপ্লেন করতে পারে কিন্তু ভোট কত পার্সেন্ট লোক দিয়েছে ভোট কেন্দ্রে মানুষ গেল সেই সেটা গণমাধ্যমে ঠিকঠাক মতো আসলে তথ্যটা তো নেসারি মানে ঠিক আছে কে করেছে কি করে বড় কথা নেই কিন্তু ভোট বাক্সে ঢুকেছে কি না ভোটে গিয়েছে কি না এটা তো এগুলো তো তথ্য এটা তো আর পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা আমরা যে কেউ রাখি না এবং এই তথ্যগুলিকে উপস্থাপন করার দায়িত্বই হচ্ছে গণমাধ্যমের কিন্তু সেই গণমাধ্যম সে এখানে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সে তার মতো করে বিকৃত তথ্য দিচ্ছে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে এবং তাদের এই সমস্ত অপকর্মের কারণেই দেশে আজকে এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হলো যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরকম একটা ভিসা নীতি সংশোধন করতে হলো এবং নাগরিক হিসাবে আপনি আমি আজকে সকলেই যে অপমানিত বোধ করছি তার জন্য এ ধরনের সাংবাদিকরাও দায়ী যারা এই বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে স্বচ্ছভাবে মানুষের কাছে হাজির করে নাই বা যারা যারা এটা তদারকি করছেন যারা এটার ওয়াচটকের দায়িত্ব পালন করছেন তাদের কাছে হাজির করেন নাই আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আমি তার মিডিয়া সেলের প্রধান হিসাবে আমরা কিন্তু এই বিষয়টাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি এবং আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা ইতিমধ্যে একত্রিশ দফার কিন্তু একটা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের একটা আমরা আমাদের লক্ষ্য রূপরেখা দিয়েছি এবং সেই রূপরেখাতে আমরা কিন্তু আমাদের অতীতের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি অভিজ্ঞতার আলোকে এবং গোটা পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের আলোকে আমরা এখানে কিন্তু এ বিষয়ে একটা নতুনভাবে প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করেছি সেই প্রতিশ্রুতির আলোকেই আমরা চাই যেখানে একটা স্বাধীন গণমাধ্যমের বাংলাদেশ হবে কারণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া হয় না গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যম একই মুদ্রার এপিট আর ওপিট এবং একটা রাষ্ট্র দাঁড়াতেই পারবে না টিকতেই পারবে না যদি তার আইন বিভাগ বিচার বিভাগ এবং তার নির্বাহী বিভাগের মানে স্বতন্ত্র দায়িত্বের পাশাপাশি একটা স্বাধীন গণমাধ্যম না থাকে সে কারণে আমরা ইতিমধ্যেই গণমাধ্যমের দিকে খুব তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখছি আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সভাপতিত্বে মিটিং হয়েই আমরা ইতিমধ্যে অনেককে দায়িত্ব দিয়েছি আমরা মনিটর করছি আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্টকে এভিলেট করছি আমরা টেলিভিশনগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠান টকশোগুলিকে আমরা এভিলেট করছি এবং আমরা আমাদের মতো করে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে ভুল হতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের দৃষ্টিতে কে গণতন্ত্রের পক্ষে আর কে ফেসিবাদের পক্ষে আমরা সেই তালিকা তৈরি করছি এবং সেই তালিকা যেখানে যেখানে জানানো দরকার আমরা সেই সমস্ত দেশে এবং দেশের বাইরের বন্ধু মিত্রদেরকে জানাচ্ছি জানাবো কারণ আমরা মনে করি আমাদের গণমাধ্যমকে একটা মুক্ত স্বাধীন নিরপেক
যে আমাদের দল সহ বাংলাদেশের যে কোনো ক্ষমতাসীন দল ছিল বা আসবে তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে এই গণমাধ্যমের এই প্রশ্ন করার অধিকার লাগাতারভাবে থাকা উচিত একথা তো অসম্ভব নয় যে আমরা ক্ষমতায় গেলে পরে আমাদের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসতে পারে সে কারণে আপনারা আপনারাও লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে চেহারা দেখেছেন আপনারাও একেবারেই যে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করেননি কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ বা পছন্দ না পছন্দ সেটা সফট ওয়েতে হোক হার্ড ওয়েতে হোক সেটা আমি বলছি যে এই রিয়ালাইজেশনটা এখন যেটা আপনারা করছেন এটা আপনারা করতেই পারেন আপনাদের অধিকার আছে কিন্তু এটা সামগ্রিকভাবে সব সময়ের জন্য কি না আমি নীতিগতভাবে কিন্তু আপনারই সমালোচনা গ্রহণ করেই বলছি সেদিনও দেখলাম যে প্রথম আলো তার পুরনো কিছু কার্টুন ছাপছেন সেখানে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় কার্টুন দেখলাম আমাদের সময়কার বহু মন্ত্রীদের বহু কার্টুন দেখলাম বিভিন্ন পুরনো সংবাদ দেখলাম ফলে আমাদের অনেক ভুল ভ্রান্তি আছে কিন্তু তারপরে গর্ব অনুভব করলাম যে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আমাদেরকে এই পরিমাণ সমালোচনার মধ্যে গণমাধ্যম রেখেছিল আমরা এটাকে আরও ক্ষমতা বাড়াবো একটু ডিফিকাল্ট দিকে আমার জন্য আজকে খুব ডিফিকাল্ট মানে প্রিয়জনদের সঙ্গে বসা ডিফিকাল্টিতে পড়ার একটা না এডিশনাল প্রেশার কাজ করে কারণ আমি তো এখন এই আলোচনায় মোটামুটি আমি জার্নালিজম একজন ছাত্র হিসেবে বলছি যে এই যে ধরেন আপনারা কে কোনটার পক্ষে বিপক্ষে আপনারা যে তালিকা করছেন এটা আপনারা শেয়ার করছেন এই আইডিয়াটারই তো আমি বিপক্ষে এটা অগণতান্ত্রিক এইটাও স্বৈরাচারী কারণ আপনি কেন এটা আপনার শেয়ার করবেন এটা তো আপনার আন্ডার এটা আপনার অবশ্যই মনিটর করতে পারেন ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনারা কিভাবে কার সাথে বিহেভ করবেন কার সাথে রিলেশনশিপটা খারাপ যাচ্ছে ভালো করার চেষ্টা করবেন কিংবা ভালো আছে আরও ভালো রাখার চেষ্টা করবেন এর জন্য কিন্তু এই যে মনিটরিং এবং এগুলি নিয়ে আপনাদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার অত্যন্ত এটা একটা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয় কাজ কিন্তু আমার কাছে ওইটা মনে হয় না যে মিডিয়াকে মিডিয়া ফ্রিডম বলতে এটাই বুঝায় যে আপনার কাছে অসহনীয় লাগবে মিডিয়ার বক্তব্য কিন্তু আপনি এটার বিরুদ্ধে যাবেন না আপনি এটার সমালোচনা করবেন সমালোচনা করবেন আপনার বক্তব্য দিবেন কিন্তু আপনি অ্যাক্ট করবেন না এটার বিরুদ্ধে যেমন আমাদের সংবিধান তাকে দেয় নাই সমস্ত গণতান্ত্রিক দল কংগ্রেস গান্ধীর দল তারপরে বলেছে যদি আমি হইতাম আমি এটাতে যাইতাম গিয়ে ওইখানে ঝামেলা করতাম আমি ওইখানে ঝামেলা করতাম আমি লাইভে ঝামেলা করতাম তারপরে আমার এরপরে না ডাকুক কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আমি অ্যাডভান্টেজ নিতাম এটা এটা হলো আমার কৌশলগত অংশগ্রহণ আমি বলছি না আপনাকে করতে হবে যেমন আমি বলি যে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করা ওখানে আমি ঝামেলা করতাম তাহলে আমার ঝামেলার জায়গায় একটা বেশি হইতো নির্বাচনে গিয়ে পরে গিয়ে আমার মাত্র সাতজন হয়েছে সাতজনই আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার সাতজনের মধ্যে দুই তিনজন পার্লামেন্টে যে হুলস্থুল করতে পারতো হুলস্থুল করে আমার একমাত্র কাজ আর কি না 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 হুলস্থুল আপনারা তো বাইরেও হুলস্থুলই করতে হয় এই হুলস্থুল শব্দটার অর্থ কিন্তু মানে উচ্চ স্বরে কথা বলা অর্থে না যে আপনারা রীতিমতো দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন মিডিয়ার স্পেস অকুপাই করতে পারতেন এবং মানুষের কাছেই তো আসতে পারতেন শেষ মেট আমার এটা বক্তব্য কারণ অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি বিইং ইন দি অপোজিশন আর আমি আবারও বলি যে মিডিয়ার রোলের কথা বলছেন এই জায়গাটা তো আমি নাকচ করি আসলে কারণ এটা এটা ইট ইজ গোয়িং টু বি টু মাচ যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করি যে আপনি বলতেছেন মিডিয়া এই ইলেকশানকে গ্রহণ করছে কি বলেন ভাই আপনি ইলেকশনের পরের দিন থেকে পত্রিকাগুলি দেখেন পত্রিকাতে নির্বাচনের যেই চিত্র প্রকাশ পেয়েছে আপনারা এখনো নির্বাচনের বিপক্ষে এর চাইতে বেশি বলেন না 
আমি অন্য কিছু সহ সমস্ত টেলিভিশন টক শোতে এবং পত্রিকাতে আমি পরিষ্কারই দেখেছি যে নির্বাচনগুলি এটা দোষণীয় পচা নির্বাচন হয়েছে জঘন্য নির্বাচন হয়েছে এটা এই নির্বাচনগুলি গ্রহণযোগ্য না এই কথাগুলি মিডিয়াতে বারবার 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 এসছে না আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত করি বড় অংশ যেমন এই সরকারকে ফ্যাসিস সরকার বলা এটা তো আমি এমন কোনো টক শোতে যাই না যার অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট জায়গায় জুনায়েদ সাকি অথবা বিএনপির কেউ না কেউ কিংবা ওই যে ছাত্রলীগের একজন এখন আর হাবিব হাবিবরা তো ফ্যাসিস সরকার ছাড়া বলেই না সো আমি বলছি না যে শুধু ফ্যাসিস সরকার বলতে পারার মধ্যেই দায়িত্ব শেষ হয় কিন্তু আমি বলছি যে এই এক্সপ্রেশনগুলি কিন্তু আমাদের মিডিয়াতে আসে সুতরাং আমাদের মিডিয়া কিচ্ছু করতে পারে না কিন্তু আমি আবার আপনার সাথে ওইটা তো একমত এই মিডিয়ার মালিকানা मुश्किल हल যেমন আমার মতো নাইমুল ইসলাম খান অনেকে চেষ্টা করতেছে যে ব্যবসায়ীদের প্রভাব মুক্তভাবেও দলের প্রভাব মুক্ত ব্যবসায়ীদের প্রভাব মুক্ত একটা পত্রিকা করা কিন্তু প্যাট্রোনাইজেশন পাওয়া যায় না তো আমি এডিটারের দায়িত্ব পালন করি আমি একজন জুনিয়র বিজ্ঞাপন এক্সিকিউটিভের দায়িত্ব পালন করেও আমি সক্ষম হইতেছি না মানে এত পরিশ্রম করার পরও এই টকস রেকর্ডিংয়ের সময়ও আমি একটা বিজ্ঞাপনের তদবির করে এখানে আসতে হচ্ছে তো আমি বলবো যে এটা আমাদের স্ট্রাগল আমি স্ট্রাগল ছেড়ে চলে যাওয়ার পক্ষপাতি না আমি আমার যখন দুঃখ কষ্ট হয় আমি একান্তে আমাদের বন্ধুদের কাছে এসে কান্না করি আমার অসহায়ত্বের কিন্তু আমি আমার কাজের পয়েন্টে কিন্তু আমি স্ট্রাগল করার পক্ষপাতি রাজনীতি যে স্ট্রাগল আমাদের দেশে আমাদের মতো দেশে সাংবাদিকতা সংবাদপত্র করাও একটা স্ট্রাগল স্ট্রাগল আমরা এই স্ট্রাগলের অংশ আপনারা যখন যদি আপনারা ক্ষমতায় আসেন আপনারা আসলে যেই ভূমিকার কথা বললেন যে এটা রাখবেন এবং দিল্লুরও যে প্রশ্নটা করল যে আপনাদের তখন এই উপলব্ধিটা চালু থাকবে কি না আমি তো আশা করব এটা থাকবে এবং আমরা তখন কিভাবে এটা বেটার সংবাদপত্র করব বেটার সংবাদপত্রের পত্র করার জন্য কিন্তু এটা স্বাধীন সংবাদপত্র করার জন্য একটা পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্টও লাগে একটা রাষ্ট্রের যে ইকো সিস্টেমটা তো অনুকূল হইতে হয় আপনি আমি মুখে মুখে বলবো কিন্তু আমি একটাও বিজ্ঞাপন পাই না এখন দেখেন আপনি বলবেন যে প্রেস ফ্রিডমের সাথে বিজ্ঞাপনের কি সম্পর্ক ভাই পত্রিকা সার্ভাইভ করবে কিভাবে উইদাউট বিজ্ঞাপন পত্রিকা প্রকাশিত হবে কিভাবে লড়াইটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু লড়াইটা গিয়ে ইনফ্যাক্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য বিজ্ঞাপন কেন অবশ্যই আপনি বিজ্ঞাপন আবার আপনি এই বিজ্ঞাপনটা পাওয়ার জন্যই কিন্তু আপনি যদি দুই হাজার নির্বাচনটাকে আপনি যদি একটা সুস্থ নির্বাচন বলেন তাহলে কিন্তু আপনি বিজ্ঞাপন পাবেন পেয়েছেও অনেকে আমি এই ভাগাভাগিটার কথা আমি এই মাত্রায় আমি এগ্রি করতে পারি না আপনার সাথে আমি এইটুকু শুধু বললাম কারণ আমরা পত্রিকাগুলি আমাকে আপনি দেখাবেন এই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয়েছে এই রকম একটা শিরোনামে মানে মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার কেউ করেছে আপনি অন্যদের কথা বললে জানি না রিজনেবল আপনি মেইন স্ট্রিম বলতে আমি বুঝাবো যেমন আমার পত্রিকার সংখ্যায় ছোট কিন্তু যদি আপনি আমাকে মোটামুটি একটা রিজনেবলি অ্যাকসেপ্টেবল সম্পাদক মনে করেন ওইভাবে সম্পাদক মেপে একটা হইতে পারে আর পত্রিকার সার্কুলেশন মেপে টপ সার্কুলেশন অথবা টপ এডিটারের লিডারশিপে পত্রিকা আমাকে দেখাবেন যে সেখানে বিগত নির্বাচনগুলি সুন্দর হয়েছে সুষ্ঠু হয়েছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে এটার ধারে কাছে কিছু আপনি পাবেন কি আমি আমি একটা বিষয় আবার পরিষ্কার করছি যে গণমাধ্যমের এই তৎপরতাগুলি সম্পর্কে আমরা বিএনপি মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে খুব গভীরভাবে আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা একটা সেখানে আরেকটা পৃষ্ঠ করেছিলেন আপনাকে যে উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি আছেন যে আপনি মনিটর করেন কিন্তু আপনি কেন অন্যদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করছেন আমি শেয়ার করবো বলি টু সিটিজেন ফর প্রোটেকশন জার্নালিজম সিপিজে তাই না নিউইয়র্ক সারা পৃথিবীর অর্গানাইজেশন তো সে কর্তৃক তথ্য পাবে আর আমি যেহেতু গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আছি ফলে সে যখন একটা সাংবাদিককে পুরস্কার দেয় অথবা কোনো একজন সাংবাদিককে সে যদি কোনো একটা গণমাধ্যম যদি গণ জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই তথ্যটা সে কোর থেকে পাবে আর আমার তাহলে কাজটাই বাকি আমি যখন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলি যারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী কাজ করে যেখানে বাংলাদেশের দেখা যেমন ধরেন দুই হাজার নয়ে বাংলাদেশের পজিশন ছিল একশো আশিটা দেশের মধ্যে একশো একুশতম স্থানে সেখানে এখন এটা একশো তেষট্টিতম জায়গাতে চলে আসছে বেয়াল্লিশ ধাপ নিচে আসছে উন্নয়নের কথা বলেন 
এই যখন এইটা একটা নতুন একটা আপনার ফ্যাসিবাদের রাজনীতি তৈরি হয়েছে উন্নয়ন লুটপাট দুর্নীতি টাকা পাচার অথচ একই সঙ্গে আপনার মানবাধিকারের সমস্ত সূচক নিচে নেমে গেছে গণতন্ত্রের সূচক নিচে নেমে গিয়েছে গণমাধ্যমের সূচক নিচে নেমে গিয়েছে কোথায় একশো নয়ে ছিল সেখান থেকে একশো একুশ ছিল সেখান থেকে এখন একশো তেষট্টিতে এসে দাঁড়িয়েছে ফলে এই যে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয় আমাকে যখন সিটিজেন ফর প্রোটেকশন জার্নালিজমের সঙ্গে কাজ করতে হয় তো আমাকে শেয়ার করতে হবে না আমি মনে হয় আপনি আমাকে এই ব্যাপারে মাঝখানে বলি জিল্লুরও জানে এই যে দুইটা প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন আমরা বছরের পর বছর ওদের পার্টনার অনেক দিন এভাবে কাজ করেছি তাদের কাদের পদ্ধতি জানি তারা কিভাবে এখান থেকে ইনফরমেশন গণমাধ্যম গণমাধ্যম আমি আমার প্রতিষ্ঠান একটা ছিল বিসিডি জেসি এটা একদম ফর্মালি ম্যান্ডেটেড পার্টনার ছিল আর এস এফের এবং সিপিজের কোনো ম্যান্ডেটেড পার্টনার পৃথিবীর কোথাও হয় না আমরা ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে ছিলাম তো আমি কিন্তু আমরা অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দি ভ্যালু অফ শেয়ারিং ইনফরমেশন উইথ দ্যাম কিন্তু আমি আবারও বলি যে এটা এইটা এইটা কিন্তু হবে ওই মিডিয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় উঠতেছে নামতেসের বিষয়ে কিন্তু একটা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাসানোর জন্য শাসন করার জন্য নয় উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে কারণ এই যে হিসাব নিকাশগুলি হয় এগুলি কিন্তু একটু মিস নোমারও সামটাইমস মনে করেন আমাদের চাইতে ভুটা ভুটানের মানে কেউ যদি নীতিহীন নীতিহীন না নীতিহীন ভুটানের কোনো কাজ করা যাবে ভুটানের স্ট্যাটাস আফগানিস্তানের স্ট্যাটাস আমাদের উপরে হ্যাঁ নব্বই তো এখন ওদের কোনো মিডিয়াই নাই যাদের মিডিয়াই নাই তাদের স্ট্যাটাস উপরে যায় কীভাবে তো এটা কিন্তু বোঝার ক্ষেত্র একটু ডিফিকাল্টি আছে আমাদের যে এই নাম্বারিংগুলি পজিশনগুলি আসলে কতটা কি মিন করে কেন মিন করে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা কোনো একটা ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ডের র্যাঙ্কিংয়ে নাই যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টার কোয়ালিটি নাই এই কারণে এটা কিন্তু সব সময় সত্য না আমরা ওই ইনফরমেশনগুলিও শেয়ার করি নাই যেটুকু আমাদের আছে মেথোডোলজিক্যালি আমরা কারেক্ট ওয়েতে উপস্থাপন করতে পারি না যার জন্য আমাদের যে মেথোডোলজি ফিট করেছে তার মধ্যে যেখানে যে মার্কিংটা আছে ওই মেথোডোলজি দেখা ওই মার্কিং আমি পাই নাই কথার কথা এরকম একটা আমরা একটু আমাদের এটা তো কোনো সন্দেহ নাই আমাদের প্রেস ফ্রিডমের সিচুয়েশনে মারাত্মক চ্যালেঞ্জেস আছে এটা তো আমরা অবশ্যই যারা পরিচালনা করছেন প্রথমে আগে তাদের ব্যাপারে নীতিগত হবে একমত হতে হবে এবং খুব পরিষ্কার হতে হবে যে তারা গণমাধ্যমকে আসলে জনগণের জনগণের মাধ্যম হিসেবে রাখতে চান কিনা জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখতে চান কিনা অথবা তারা যদি নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন যে না তিনি একটা কর্পোরেট হাউসের পণ্য বিক্রি করার জন্য কাজ করবেন অথবা তিনি একটা কর্পোরেট হাউসের ব্যবসা আদায় করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য তথ্য বিকৃত করবেন অথবা সরকারি দলের সঙ্গে যার প্রতিযোগিতা আছে তাকে হেও প্রতিপন্ন করার একটা দালালির দায়িত্ব নেবেন আর আগে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার আমি যেন প্রথমেই কিন্তু বলেছি প্রেক্ষিতটা পরিষ্কার হওয়া দরকার ফলে কোন গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবো কর্পোরেট হাউসের এই সমস্ত মিডিয়া অফিসারদের সঙ্গে কথা বলবো নাকি আসলেই গণমাধ্যম এবং জনগণকে তথ্য দেওয়ার একটা কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন পেশাদারি সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করছেন এটা খুব পরিষ্কার হওয়া দরকার দেখেন রাবিশ কুমার ওই যে এনডিটিভিট তো তাকে সেরকম জার্নালিজম ছেড়ে দিতে হচ্ছে হ্যাঁ এটা হতে পারে যে আমরা এটা নিয়ে আর কথা বলতে পারি যে সামগ্রিকভাবে কি সোশ্যো ইকোনমিক প্রসেসটা কি এমন একটা কমপ্লিকেটেড জায়গাতে গেল কি না যে যেখানে এই ধরনের সাংবাদিকতা আর ফিরে আসবে না তাহলে কি করা যায় সেটা একটা আর একটা আলোচনা কিন্তু এ ব্যাপারে কিন্তু কোনো ভিন্ন মত থাকার কোনো কারণ নাই যে এই ধরনের পেশার একটা বড় মূল স্রোত নীতিহীনভাবে সুবিধাবাদী হয়ে গেছে এবং ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আতাত করেছে জনগণের শত্রু হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এবং আত্মকেন্দ্রিকতায় ভুগছে মানে আপনি যেভাবে বললেন মনে করেন যে আপনারা কি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা নেবেন যে যারা ওই কর্পোরেটের দাসত্ব করতেছে তাদের জন্য দালালি করে আপনি যেগুলি স্পেসিফিক্যালি বলছেন এবং আমি আপনাকে বলি আপনার সাথে কিন্তু অনেকাংশে আমি একমত কিন্তু আপনি কি আজকে ডিসিশন দিতে পারবেন যে এই মিডিয়ার সাথে ইউ উইল নট ওয়ার্ক আমি তো ওই জন্যই লাস্টের কথা বললাম যে এটা একটা আলোচনা হতে পারে যে এটার সমাধান কি এটা কিন্তু সমস্যাটার ব্যাপারে আমার একমাত্র অসুবিধা কি আমার আশঙ্কা হলো আপনারা যখন ক্ষমতায় আসবেন যখনই হোক তখনও আপনারা এটা রিজার্ভ করতে পারবেন না এটা তো জটিল 
কারণ মালিকানাটা এমন প্রতিষ্ঠান এটা এমন না যে একজন সাংবাদিক তো পত্রিকাটা প্রতিষ্ঠা করে না ওই কর্পোরেটই তো করে ওই কর্পোরেটই তার সত্তাধীনে একটা লোককে চাকরি দেয় আপনি এটার এক্সি ওই আপনি বলেছেন তাকে এক্সিকিউটিভ মিডিয়া এক্সিকিউটিভ সে মিডিয়া এক্সিকিউটিভ স্বাধীনভাবে একটা পত্রিকা করবেন আমরা করব আমরা করার চেষ্টা করতেছি আপনি পাঠকও পাবেন না স্পন্সর বিজ্ঞাপন তা তো বহু দূর খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু আমরা এটা বলি তো মিডিয়া অপারেট করে একটা অসহায় অবস্থায় তারপরও মিডিয়াতে আমরা সন্তুষ্টি নেই কিভাবে এই যে মিডিয়ার যে প্লুরালিটিটা আছে এই প্লুরালিটিতে আমরা ইয়ে নেই মানে ইয়ে করি মানে আশ্বস্ত থাকি কেন যে আমি পত্রিকায় যেটা বলতে পারলাম না জিল্লুরের এই প্রোগ্রামে সেটা বলা হয়েছে জিল্লুরের এখানে যেটা বলতে পারলো না এটা কোনো একটা ওয়েবসাইটে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে এসছে বা বিদেশি একটা পত্রিকায় চলে এসছে আমি আবার এটা কি এক ধরনের সুবিধাবাদ হলো না এটা সুবিধাবাদ হলো সমস্ত ঝুঁকিটা নিবে জিল্লুর খুঁজে বেড়াবো যে কে কে আসলে ঝুঁকি নিল আমি তার উপরে ভর করে একটা মনে করে একটা গণতান্ত্রিক ব্যক্তি যায় দেশের বাইরে থেকে বেশ কয়েকজন কেন তাদেরকে দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে না 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 বাইরে যাওয়ার পরের আলোচনাটা করি তারা এখন যা যা করতেছে আপনি এখানে প্রতিশ্রুতি দেন তো এই সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে আপনি গ্যারান্টি দিবেন বিএনপি ক্ষমতায় আসলে এই রকম অন্যেরা করতে পারবে তখনকার সরকারের ব্যাপারে তারা যা যা করে এগুলি রেকর্ড করতে পারবে দেশে থেকে করতে পারবে আপনারা গ্যারান্টি দেন তাহলে আপনারা ওইটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন কি না এটাও বলেন যে তারা যে বাইরের থেকে যে ভাষায় যে ভাষায় যা যা বলে মানে সত্যের ধারে কাছে না থেকে যেভাবে বলে এইটা তখন আপনারা কি অ্যালাউ করবেন এখন তো আপনারা ওইটাকে হয়তো অ্যাপ্রিসিয়েট করেন বিকজ এটা সরকারের বিপক্ষে যায় সরকারের বিপক্ষে যাওয়ার কারণে মানে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যাওয়ার কারণে হয়তো আপনাদেরকে একটা সন্তুষ্টি দেয় বা একটা উপকার বিএনপি সন্তুষ্টি পেতে পারে কিন্তু জনগণ কেন তাদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে তাদের উপর নির্ভরশীল হয় নাই তারা মজা পাইতেছে যারা সরকার বিরোধী আমি আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে সিরিয়াসলি আমি বিরোধিতা করি কথা বললেও যদি দেশের বাইরের থেকে যারা কথা বলছেন তাদের কয়েকজনকে আমি অন্তত জানি যে তাদের বস্তুনিষ্ঠতার উপরে এত এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে কিন্তু বস্তুনিষ্ঠতার উপরে তাদের উপরে বলেন বস্তুনিষ্ঠতা কোথায় এটা বস্তুনিষ্ঠতা যদি করতে চান তাদের যে কোনো পাঁচটা আইটেম নিয়ে আপনি আমি জিল্লুর বসবো লাইভে না বাইরে বসা শুধু বস্তুনিষ্ঠতার একটা টেস্ট করবেন কিছু মানুষকে বাংলাদেশে বসে কারণ আপনি তো বলছেন তাদেরকে কেন বিদেশে যাইতে হয় আমি বলছি বাংলাদেশে বসে ওদের মতো ভূমিকা বাংলাদেশ থেকে রাখা যায় এরকম পরিবেশকে আপনারা দিতে পারবেন আপনার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনগণের চাহিদা অনুযায়ী একটি নিয়ন্ত্রণ কমিশন থাকতে হয় এবং যদি সেই রেগুলেটরি কমিশন সারা পৃথিবীতেই তাই পৃথিবীর কোনো জিনিসই কোনো এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত সঠিক ভাবে চলছে কিনা আমাদের দেশের প্রবলেমটা নিশ্চয়ই একমত হবেন কোথাও কিন্তু কোনো জিনিসকে তদারকি করার জন্য রেগুলেটরি কোনো অথরিটি কিন্তু আমরা করতেও দেই না দুইটা ভোটের মাঝে কিন্তু আপনার বক্তব্য কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ক্ষেত্রে আমরা যে বিরোধিতা করি ওইটার বিরোধিতা হয়ে যাচ্ছে এখন এই যে আপনি রেগুলেটরি কমিশনের কথা বলছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ওইটাই করতে চাইছিল তার আইনের আওতায় আমরা ডেঞ্জারাস কিন্তু আমার মনে হয় আইডিয়াটা কিন্তু ডেঞ্জারাস যে আপনি একটা কমিশন থাকবে সে বসে বসে ডিসাইড করবে আমি আমি রেগুলেটরি কমিশন কমিশন শব্দটার সঙ্গে অথরিটির পার্থক্য কি কমিশন শব্দের সঙ্গে অথরিটির পার্থক্য কিন্তু হচ্ছে এই যে সে এমনভাবে কাজটা করবে যা সংবিধান এবং নমসের মধ্যে যে অধিকারগুলি আছে এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অন্তর্বস্তু আছে সার বস্তু আছে সেইভাবেই জিনিসটা চলছে কি চলছে না আপনি যদি কোনো জিনিসকে তদারকি না করেন শুধু লাইসেন্স দিয়ে দিলেই কি হয়ে গেল দুই লাইসেন্সের মাঝখানে সব আপনি আমাদের দেশের গণতন্ত্রের আজকে কিন্তু করুণ দশা এই কারণেই দুই নির্বাচনের মাঝখানে জনগণের ম্যান্ডেট অনুযায়ী দেশ চলছে কিনা এটাকে রেগুলেট করার মতো কিন্তু কোনো অথরিটি নাই 
এই রেগুলেশনটাই কিন্তু মিডিয়া ফ্রিডমের এগেনস্টে আমরা এগুলি রেগুলেশনের বাইরে থাকতে চাই মিডিয়া থাকতে চায় আমরাও এখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এখনকার সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেখানে আমরা সমালোচনা অব্যাহত রেখেছি একই মেজাজে যে এইটা রেগুলেশন হচ্ছে ফেসিলিটেশন হচ্ছে না সো আমরা এটার বিরুদ্ধে থাকব তার মানে সরকার পরিবর্তন হইলেও আমার ধারণা বা আশঙ্কা যে ওই রেগুলেশনেরই চেষ্টা করা হবে তখন পলিটিক্যাল ভিউটা ডিফারেন্ট হবে আজকে কনস্টিটিউশনের কোন কোন জায়গাটাকে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছে কোন কোন জায়গা নিয়ে অত তো আক্কা করছে না আর তখন কোন কোন জায়গাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে কোনটা তো আক্কা করা হবে না এটার মধ্যে হয়তো পার্থক্যাল বিষয়টা পরিষ্কার বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমাদের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে আমরা আজকে যে একত্রিশ দফা দিয়েছি তাতে খুব পরিষ্কার বাংলাদেশে আমরা একটা স্বাধীন গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করার জন্য যা যা করা দরকার সেটা আমরা করব দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও তৃতীয় মাত্র দেখতে পারেন লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে ইউটিউবেও তৃতীয় মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন সজরুদ্দিন স্বপন এবং অনুষ্ঠানে আমি রুস্তম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা শুনবার জন্য দর্শক আমরা গণমাধ্যম নিয়ে আলোচনা করছিলাম সকলেরই চাওয়া স্বাধীন গণমাধ্যম কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রশ্ন তোলা খুব একটা অমূল্যক হবে না মেবি এটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যে গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমের কর্তা ব্যক্তিরা বা গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসলে স্বাধীন গণমাধ্যম চান কি না কতটা চান নাকি শুধুমাত্র গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে নিজের বিত্ত বৈভব আখের কথা বাড়ার চেষ্টা করবেন সেটি একটি বড় প্রশ্ন এবং সে কারণেই এই বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি এবং এই ভিসা নীতির আওতায় মিডিয়া পড়বে কি পড়বে না থাকা উচিত কি থাকা উচিত না মিডিয়াকে কোনো কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল বর্জন করবে কি করবে না কিন্তু তার চেয়ে তো বড়ই পৃষ্ঠ যে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সাধারণ মানুষের জনগণের কতটা আস্থা অর্জন করতে পারছে অনেকে হয়তো বলবেন জনগণ দ্বিধা বিভক্ত যদি তার দলের পক্ষে যায় বা তিনি যে দল সমর্থন করেন তাহলে গণমাধ্যমকে তিনি পছন্দ করছেন অন্যটাকে অন্য পক্ষকে করছেন না অন্যদের ক্ষেত্রে একই কথা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর সকল দেশে একটা সাধারণ জনতার গোষ্ঠী থাকে যারা আসলে সেই অর্থে কোনো দলকে দলের সঙ্গে থাকেন না দলের নেতা নন কর্মী নন এবং সাধারণভাবে পৃথিবীব্যাপী কিছু নর্মস আছে যা দিয়ে আপনি উদ্ভাবন করতে পারবেন বুঝতে পারবেন যে এই মিডিয়া মিডিয়া বা এই গণমাধ্যম আসলে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে কিনা তারা মতামত থাকতে পারে সেই মতামত কোনো পক্ষে যাতে যেতে পারে কিন্তু মূল বিষয় যেটি যে সে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করছে কি না আর তথ্য বিকৃত বিকৃতি করছে কি না কোনো তথ্য গোপন করছে কি না এবং এই জায়গাটাতে একটা আস্থার বড় সংকট বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আছে যদিও আমার একজন অতিথি বলছিলেন যে এই গণমাধ্যম পারছে না তো অন্য আরেকটা করছে ওটা পারছে না তো আরেকটা করছে এ কথাও সত্য না হলে এত তথ্য মানুষ জানছে কিন্তু কিন্তু সেটি তো সাধারণ প্রবণতা না এখানে সাধারণ প্রবণতা যেটা হওয়া উচিত যে মূলধারার স্বীকৃত গণমাধ্যমগুলো অন্তত তথ্যের ক্ষেত্রে একই রকম তথ্য উপাত্ত হাজির করবে কম বেশি মাত্রার পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়ে না দাঁড়ায় এবং বাংলাদেশে কিন্তু সেটি হচ্ছে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা